isang jakono. Kaya po kami papasok sa bahay ng seksyon para po malayo sa tukso. Alam ko po. Tama. Pero kung magbabaon ka ng maruming konsyensya, walang magagawa ang mga dingding at kisame para protektahan ka. Napakahirap magtagumpay kung hindi mo tanggap ang inyong mga kasalanan, Miguel. Kaya uulitin ko, wala ka nang nais pang idagdag? Natitiyak mo bang buo na ang loob mo? Sigurado po ako, Padre, at inaalay ko yung buong pagkatao ko sa Diyos dahil alam kong gagabayan niya ako sa bawat kilos ko. Napatawad na ang iyong mga kasalanan. Umayo ka at maging mabuting alagat ng Diyos. sa akin, Padre. Papahinga na po muna si Angela. Wala ba kayong sawa? Ilang patunay pa ang kailangan ninyo para maniwala kayong sugo si Angela ng Panginoon? Tatay, huwag na po kayong magalit. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. 
Kamusta ka, Angela? Mabuti naman po. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi ko ba nila sinasaktan? Ano po bang nagtatanggap pumasok dito? Hindi ito para sa mga gustong pumasok. Para sa mga gustong lumabas. Itong araw ang seklusyon. Alas 6 ng umaga ang gising. Alas 7 ang agahan. Bawal magingay. Bawal magsalita. Bukod sa oras na sama-samang pagdarasal ng orasyon, bawal patayin ang mga ilaw. Shhh! Naiintindihan mo ba kung bakit ka nandito? Wala ka dapat makita. Marinig. Maamoy. Makausap. Dahil yon ang simula ng pagtawag ng demonyo. At huwag pumasok sa isip mo na madali dito. Marami ng diakono ang hindi nagtagumpay sa kanilang siklusyon. Hindi niya ko po. Pwes, bakit ka talaga nandito? Baka po malapit sa Diyos. <laughs> Bukas ang simula ng pag-ayuno. Lumbas ka kung handa ka na. Sarang mo pinto.
Aba, nakabalik ka na pala. Ay, mabuti naman. Mas bagay ka dyan kaysa sa digmaan. Anong tingin mo sa bata? Mas mas palag si Angela. Hindi niya naitindi yung ginagawa sa kanya ng magulang niya. Sa madaling salita, hindi ka kumbinsido. Ito may iwasang hindi magduda. Buksan mo ang isipan mo, Padre. Kahit sino ay pwedeng tawagin ng Diyos na manilbihan sa kanya, kahit pa isang musmos na tulad ni Angela. At huwag mong hayaang sirain ng digmaan ang pananampalataya mo. Bendicina, Señor, y bendicilos elementos que vamos a recibir por tu verdad, por Cristo nuestro, Señor. Amén. En nombre de Padre, Espíritu, Espíritu Santo. Ay. Magpakilala kayo sa isa't isa. Bukas, hindi na kayo pwedeng mag-usap. Ako nga pala si Marco. Tanda San Antonio. Ako si Carlo. Tanda San Antonio. Ako pala si Fabian. Mula sa bayan ng Teresa. Miguel. Bayan ng San Jose. Sino yan? Ginagawa mo dyan. Patay na sila! Patay na sila! Come on, sir. Thank you. 
Pero lang naman siguro ang dahilan niyan. Hindi ko alam, pero nawala ang madre. Nag-aalala lang ako sa bata. Hindi pa kasi nakikita si Angela. Diyos ko, saan nang iligtas mo si Angela? Saan ba batang yun? Yan ako. Ha? Wala na ako ano na lang. Hindi na alam na kung yan ang Diyos sa sabay. Kaya hindi na sana lang. Kaya hindi na sana lang. Kaya hindi na sana lang. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak kasi Yesus. Santa Maria, ay mga ng Diyos, ipadalaan mo kami mga sa lahat. Inamat mo kami mga patay. At ang berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Baginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak kasi Yesus. Tandaan niyo, Tuguluhin kayo ng demonyo habang nandito kayo. Susubukan niyang tibagin ang inyong pananampalataya. Magpakatatag kayo. Demonyo, wag niyo akong guluhin! Thank <laughs> you. 
Pinatay yung mga magulang ng bata. Alam ba ko nasa si Madre Cecilia? Nandito na siya ngayon. Ano? Dumating siya agad-agad nang malaman niyang nandito si Angela. Oo oh, nga, pero tayo nakakasiguro kung mapagkakatiwalaan yung Madre. Huwag kang mangamba. Maaaring nasa panganib si Angela. Mahal na obispo, saan pupunta si Angela? Dadali siya ni Madre Cecilia sa isang lugar na hindi siya mapapahamak ng kahit na sino. Oh, pero si Madre Cecilia... Si Madre Cecilia ay matagal nang kilala ni Angela. Wala nang mas mapagkakatiwalaan pa na bantayan ng bata. Oh, pero hindi niya nakita yung nakita ko. Humina ka, ka. Kilala. Ricardo. Huminahon ka. Padre, ano ang pakay ng iyong pagsusuri? Hindi ko tayo nakakasiguro kay Madre Cecilia. Ano ang pakay ng iyong pagsusuri? Maghanap po ng sapat na ebidensya sa mga himala ni Angela Santa Ana. Nang sa ganun, makasiguro yung simbahan na nararapat siyang ideklara na nabubuhay na Santa. Pwes, tutukan mo ang inyong pagsusuri. Pwede mo akong iwan? Maldito! Pentejo! Iyo de puta! Ayaw mo na ba sa akin?
Mali ito. Hindi kayo dapat nandito. Basahin niyo ulit yung sulat ng obispo kung gusto niyo. Uh, pero hindi niya ba naisip na may mga jako nang nagsusiklusyon dito? Uh, tala na, tala! Humulit kayo sa akin! Wala nang ibang kwarto. Pagtsagaan nyo na to. Ano? Nagugutom daw siya. May tinapay doon sa kusina. Bumaba kayo. Sa kaniwa. Pangalawang pinto. Sumunod na nga kayo sa akin. Hindi ako gutom. Huwag mo nga akong tigtigan ng ganyan. Huwag po kayo masungit, Lolo. Hindi ako masungit at hindi mo ako, Lolo. Hindi po ba, Lolo, na kayo? Dati akong pare. Hindi ako, Lolo. Dati po? Hindi na po ba kayo pare ngayon? Papa ba akong pare? Hindi po. Buka po kayong Lolo. Kasalanan ang nangyari. Anong sabi mo? Kaya po ba kayo masungit dahil pinarusahan po kayo ng obispo sa kabila ng sakripisyon nyo? Tama na! Nangintindahan ko po kayo, Mansang Dobal. Pa pa paano mo nalaman ang pakala ko? May awa po ang Panginoon, Mang Sandoval. Alam po niya na hindi po kayo nababagay dito. May silbi po kayo sa mundo. Magtiwala lang po Tawala! kayo. Tawala! Tawala! Dito po ako. Naaalala ka na po. Hindi natulog po. Susunod po, ingat po kayo sa apoy para hindi po kayo mapaso ulit.
Sasama na po ako sa inyo. Huwag niyo po akong iwan. Parang awa niyo na. Hindi ko kaya dito. Iho, tapos na ang papel ko rito. Ikaw, tapusin mo ang yun na simulan. Huwag kayong mag-alala. Andito si Angela. Tutulungan niya kayo. Angela. Kagabi, matagal kong pinag-isipan ang mga sinabi mo. Aunawaan ko lahat. Magtanong pa'y sana kayo. Maging mabuting alagad ng Panginoon. Manampalataya kayo sa Kanya. At hindi kayo magugutom. O mauuhaw. Siya lang ang kailangan ninyo. San Tumergo Sacramento Benelo Alam niyo, Padre, isa ako sa mga unang pinagaling ni Angela. Ibig mong sabihin, nasaksihan mo yung biglang pagyaman nila, Angela. Noong una naman po, hindi naman nagpapabayad ang mga Santa Ana. Inagumpisa lang naman yun nung dumating yung Madre. Alam mo, Padre, sa totoo lang. Pinagsabihan ko nga ang nanay ng bata tungkol sa Madre. Ay, eh, ayaw namang mahilig. Nakita ko kung paano napilitin yung bata na manggamot, kahit pagod. Ang sabi ng iba, kaya daw si Pilari sa konvento. Kasi may sinakta ng mga bata at may namatay pa daw. Alam niyo ba kung saan ba yung nagmula si Madre Cecilia? Hingi lang sana kami ng tinapay at... Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyayang pinagkaloob sa aming sa araw na ito. Amay maging maayos ang aming sasayos ngayong oras na ito at 
at sa mga susunod pang araw. Amen. Isa tong himala. Sino ang bata? Sugo siya ng Panginoon. Sa utos ng obispo, pinadala siya rito para kayo'y iligtas. Masarap kumain pag sama-sama. Hindi dapat tinatanggihan ng biyaya, kapatid. Sapat na sa akin itong biyaya nito. Mag-iingit ka ng tubig, tapos dali mo rito. Dali. Apo. Hindi ka ba pwede maghintay? Tukol ba saan ito? Itatanong ko lang kung sana yung tungkol sa mga na dati. Diretsohin mo na ako. Wala akong panahong paghulaan sa'yo. Oh. Tungkol lo kay Mother Cecilia. Wala akong maitutulong sa'yo. Mawalang galang na po, ah. Pero hindi po ako aalis ito hanggat di ako nakakasiguro kung tama o mali yung hinala ko. Bakit ka ba interesado kay Madre Cecilia? Dahil kay Angela Santa Ana. Kasi ang iniisip ko, hindi siya ligtas sa pangangalaga ng madre. Narito lahat ang kailangan mo. Huwag ka nang babalik dito. Walang maniniwala sa'yo, Padre. Mag-ingat ka. Hindi nyo naman po kailangang pigilin yung gutom nyo. Kaya ko pa naman. Ayaw po ng Panginoon na nakikita kayong nahihirapan. Hindi nyo naman po kailangang mag-usay. Thank you. 
na iyong pinabayaan. Tala ng pag-asa mo, ako'y dumudulog sa'yo. Mga Birhen, mga Birhen, at aking ina, narito ako sa iyong harapan, sa harapan na makasalanan, na makasalanan ng sipos ng kalungkutan. O yan ang berbo ng katawang tao. Bumbong si Payo ay lang ay pagsamo. Iyong awa ay bingin mo. Amen. Naintindihan po kayo ng Panginoon. Hindi nyo po kailangan kalimutan si Ina.
Magandang umaga. Ay, magandang umaga din yung padre. Gusto lang sana kitang makausap eh. Ito kung saan po, padre? Tungkol doon sa paggaling mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Kamusta ka? Mabuti naman ho. Bumalik na po sa dati ang lahat. Sa katunayan, mas mabuti pa po kaysa sa dati. Simula po nung nagtungo kami kila ka Angela eh. Mas lalo pong gumaan lahat ang pakinamdam ko. Kaya ho, pagkatapos nun eh, bigla po ang mga pangako yung nagsimulang maglakad katungo sa kanila. Ito po, parang parang mag-aalay. Ano namang pakay mo dito? Minsan po sa isang linggo, naiisipan kong pumunta. Nung una, hindi ko rin po alam kung bakit ako dinadala ng mga pako dito. Sa kalaunan, natuklasan kong hindi rin pala ako nag-iisa. Lahat kami pumupunta dito, mga deboto ni Angela. Lahat kami, buong pusong sinasamba siya. Para po ito sa nanay ko. Ikaw po. Para po kanina yung kandida nyo. Normal lang po ang nararamdaman nyo. Hindi nyo po kailangan pigilin, sabi ng Panginoon. Patawad po. Kamusta kayo ni Fabian? Bakit niyo po natanong? Parang may gusto siya sa'yo eh. Wala po. O baka ikaw may gusto. Pares talaga kayang nanay mo. Puta siya, puta ka. Hindi ako puta. 
Di ba gusto mo namang ginagaha sa akin ng mga sundalo? Tumahimik ka! <laughs> Patawarin mo ako. <laughs> Hindi ko sinasudya. <laughs> Damit ko. So, hindi mo na inutos ko. Ano bang binabalak nyo? Ba't kailangan nyo kaming buluhin dito? Huwag kang magpanggap. Hindi mo naman gusto magpare. Di ba dito ka lang dahil gusto mong takasan yung pag-alaga sa ina mo? Ina mo ka! Ha? Ina ka? Ha? Masarap bang manahit? Wala kang kwenta! Wala kang sende! Nakakagilita! Hindi mo kailangan pagsisihan yan. Wala na akong masama kung mahilig kang makipaglaro sa mga bata. Gusto mo laro tayo?
pag ang akong makikiyan na pupunong ka ng gasya, ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sino ko pa talaga? Huminahon ka. Gaya ng sinabi ko noon, si Angel ay pinadala ng Panginoon upang kayo iligtas. Yun ka ba talaga? Isang misiyas na dakilang tagapagligtas? Miguel, hindi ako nagsabi. Ikaw. Umalis na kayo dito! Ginugunan nyo lang kami dito sa siklusyon eh. Hindi namin kailangan ng misiyas para mapalapit sa Diyos! Wala kang karapatan para sabihin yan, Miguel. Naiisip mo ba kami? Hindi kami sa yung tatag mo, kapatid. Malaki ang naitulong sa amin ni Angela. Anong klaseng pagtulong? Hindi niyo ba nakikita? Bakit mo siya tinatanggi? Hindi dahil sa kanya, hindi ko nakakayarin pang tumagal pa dito. Kung hindi sila alis dito, ako ang alis. At sisiguraduhin ko sa inyo mga kakarating to sa obispo kung ano yung mga nangyayari dito. Marami kang nangisakripisyo. Sandali na lang at magiging pari ka na. Isusugal mo ba ang lahat? Di ba, iniwan mo ang babae ang pinakamamahal mo? Para sa ambisyon mo? Hindi mo alam sinasabi mo. Si Erina, iniwan mo siya kahit alam mong mahal na mahal ka niya, higit pa sa sarili niya? Hindi ko sinasadyang iwan si Erina. Ginawa ko lang yun dahil tingin ko yun yung desisyon na makakabuti para sa kanya. Palagi mo bang ginagawa yan? Ang magdesisyon para sa iba? Sarili mo lang iniisip mo. Wala namang pong may gustong umalis kayo eh. Gusto lang pong makapiling kayo. Tama si Angela. Samahan mo kami. Hindi mo kailangan gawin to. Kailangan.
Mahirap ang pagsubok na ito. Sana pakayanan ko. Nahihirapan na ako. Tulungan sana ako ng Diyos. Pag-aisip ako, nalaman ko po na ayaw sa akin ang nanay, kaya po siya nagpakamatay. Kaya po ba, ayaw niya po ba sa akin? Tatama ko ang lahat. Hiniligtas kita, anak. Matagal na po ako na iligtas. Samahan niyo po ako. Nung mawala si Angela, marami pa rin pumupunta dito. Maasang mapapagaling. May iba sa kanila, ninakaw ang mga garapon. Naniniwalang mapapagaling sila ng likid din ng Angela. Sabi 
ko ng bomb ka nang babalik dito. Ano ang nakakaalam ng tukol kay Angela? Wala naman naniniwala. Pwes kung alam natin, dapat tumilos tayo. Sinubo ko ng minsan. Tignan mo ang nangyari sa akin. Diyos na ang bahala sa lahat! Hindi naman pwede kayo para Diyos na lang lahat eh! Tahimik na ngayon ang mundo. Huwag mo na itong guluhin. In nomine Patris, et piti espiriti santi, amen. Sancti Mikael, Arcangeli, depende. Siya ka ba talaga sa ginagawa mo, Padre? Katahimik kang ba talaga ang gusto mo? Hindi ba mas gusto mo ang gulo? dahil itong kamas may silbe. Aminin mo na, Ricardo. Isinusuka mo na ang mga araw na lumilipas na walang nangyayari sa buhay mo. Tumahimik ka! Mukuha mo na itong gusto mo. Sumama ka lang sa akin. Huwag mo kong paliktan yung timonyo ka. Mamamatay muna ako bago ipagpalit ang Diyos ko para sa'yo. Sumuka ka na lang sana, Padre. Hanggat kahit pumili ng tao, mas pipiliin niya ang kabutihan. Pipiliin ng tao ang madali, hindi ang mabuti. Ang mabuti para sa kanila ay ang makuha nila ang gusto nila ng walang kasamang paghihirap. Naaawa ako sa'yo, Padre. Oh. Sumamba ka sa Diyos na tamad at arugante. Pinabayaan niya kayo kasi ang alam niya, lagi niyong pipiliin ang tuwid at tama. <laughs> Tignan niyo ako. Ako ang kinalabasaan ng malayang pagpili ng tao. Lagnamos irang bindisem. Lagnamos ang tegudisem. Lagnamos ores of lichis. Lagnamos omnes and lubis. Hello? Michael! Michael! Fabian! Kailangan na natin umalis dito hanggat may oras pa. 
na sila Carlo. Sumpa sa kanya, Miguel. Hindi siya ang Diyos natin para sambahin. Ang Diyos ang nagdala kay Akin na dito at gusto niya sambahin natin siya. Hindi kita iwan, pangako. Tingin mo ba, ginagawa ko to na dahil sa'yo? Sumpa ka sa Panginoon ko. Siya ang nagligtas sa'kin. Kung hindi ka magsisilbi sa kanya, wala ka na rin silbi sa'kin. Umalis na kayo dito! Ano bang inaantay nyo? Iwan nyo na kami! Pagod na kami makapaglaban ng harap-harapan sa Diyos nyo. Gusto ko paring maging pari kayo at maging mabuting alagad sa Diyos nyo para dumami ang kampon ng Panginoon ko sa loob ng simbahan. At darating ang araw na hindi mo na malalaman kung sino ang pete at kung sino ang totoo. Wala nang atrasa niyan, Miguel. Isusuko mo na ba talaga ang pagiging pari mo? Yun ang kailangan para kay Tama ang mali. Gagawin ko. Pagkailan ang lahat, hindi mo na ito mapipigilan, Miguel. 